，肘子上的大瘦肉可香了，可糯了，可好吃了。你的双眼皮在哪里弄了？医生嘎的，花了花了六千块钱做的双眼皮，在广州做的话，六千块钱不算贵了。但是在我们山东老家，哥哥双眼皮就花两千来块钱，没有必要。我又不是说常年待在老家，我基本上我你看我一年四季，我一年四季我都待在我都待在广州这边，我可能过年的话我再回家回两趟。哎呀，给他掰开。你妈妈她也是有自己的生活的，是的，我妈她也有自己的生活，但是我真的我我真的我还是蛮想家的，尤其是我看到莎莎的妈妈跟雅姐的妈妈都来了，我也想让我妈妈来，我妈人家不来，而且在广州这边，在广州这边我也没有什么朋友，我又不是说从小到大在这边长大的，我的家人也都在也都在老家。他不来就不来吧，我也不强求他。莎莎妈妈来干啥呀？过来看看他吧。他弟弟和他妈妈都来了。而且我跟你说，我妈又不是说孩子多，在家里边需要照顾孩子。我们家就我这一个孩子。我又不是说我有个弟弟妹妹上大学或者上学的，我妈脱不开身。我理解他是吧？所以说每天直播挺快乐的，还能有你们陪着我。要不是我跟你说，我要是不直播的话，我在宿舍其实一个人也挺无聊的，对吧？我直播吃东西，我也爱吃东西，你们还能过来看我直播，还能看我吃东西，来个藕片。妈妈组建家庭以后，爸爸那边没孩子吗？有，但是我我叔叔家的儿子。我都叫他叔叔，我不叫我不叫他爸爸，因为我就知道，因为我就觉得，对吧？生身父母只有生身父母只有一个，生身父母只有一个爸爸，只有一一个妈妈。再一个的时候，我爸爸妈再婚的时候，我都已经参加工作了。我爸爸妈再婚的时候，我都已经二十多岁了。你再让我再再去改口叫爸爸妈妈，对吧？我我也改不过来。我又不是属于那种，就是我又不是属于那种爸妈离婚早。我爸妈是离婚离的挺早的，就是找对，就是说在组建家庭组建的早。我在我爸妈再婚的时候，我都已经二十多了。你再让我改口的话，我不好意思改口了。又不是说从小到大一块生活了一块长大的，所以说我也没有再改口。板栗一袋几个？一一袋几个不知道，它是按照克中来的，那个是栗上黄的板栗。你跟我对象的家庭父母一样的，所以说像我这样的，所以所以说所以说我就不着急结婚嘛。你看，我跟我爸我妈离婚了之后，我其实是那种比较省心的女孩子，性格也比较独立。然后我高中没上完，我就参加工作了。也很少问家里边要钱花，反正这两年，因为我做吃播，我多多少少我也攒了点钱，家里边有需要用钱的地方，我还给他们花一花。如果说我结婚的话，我就不给我爸不给我妈钱了。当然，我给我爸妈，当然我很少给我爸爸花钱，因为我后妈也不让我后，我后妈也不让我爸要我的钱。就
以前过父亲节的时候，我给我爸爸发个零花钱，我姑妈都不让他收。我我跟你说，我爸跟我我爸跟我妈结婚的时候，我爸很少去听我妈的话，这么去听我妈的话。但是我爸现在就特别听我阿姨的话，来个来来个火鸡翅啊！这什么鸡翅这么大？火鸡翅，火鸡的翅，火鸡翅。我估计你们一个都吃不完。我刚才吃了个肘子，又吃了个我吃了个猪蹄才刚刚开了个胃。把这个菜花给它吃了吧，别摆在这了。没结婚怎么戴钻戒呀？因为不是男人给买的，是自己买的。结婚的戒指，他就有一个戒指，他能套你一辈子。我给我自己买的戴，我想戴就戴，不想戴就不戴，这样的话比较自由一些。我是我是新时代的独立女性，要男人给你买个钻戒，他能给你捞，他他能他能念叨你一辈子，对吧？自己买的话，自己买自己花，一个鸡腿都该饱了吧？嗯，小姑娘吃的话，可能一个鸡腿都吃饱了。嗯，这大鸡翅，看到没有？这大鸡翅子，就跟那个，就跟那比比比个比比一个鸡腿还大了，就是火鸡翅。你阿姨跟你爸没有再生一个吧？我不跟你说了吗？嗯，一看你就没有认真听讲。我爸妈再婚的时候，我都已经二十多了。第一个吧，说句实话，我爸妈都是那种，就是说我爸我爸妈都是那种，就是一个月只能挣两三千块钱的普通家庭。再生养一个孩子的话，四十多了，压力太大了。他们要是再生养一个孩子的话，就相当于给我生了个闺女，或者给我生了个儿子了。他们生的话也就我养，知道吧？所以说他们就没有再生螺蛳粉八十包送勺子，姐姐你多大呀？马上三十岁了，今年二十九岁，明年就三十岁了，还有半年就要步入三十三十岁了。但是我阿姨带过来个儿子，我爸爸特别喜欢，因为我不是女孩子，因为我不是女孩子，我是男孩子，因为我不是女孩子，因为我是女孩子，我不是男孩子嘛。嗯，在农村里边。在农村里边，一个外来的儿子，比一个亲生的闺女，家庭地位都要高的高的多。你别看这个儿子跟我爸爸没有任何的血缘关系，但是我爸爸很喜欢，比对我还上心。要不然我也不可能一个人只身跑到广州来，一个人打拼三年。